हेलो स्टूडेंट्स आई एम चैलन प्रताप सिंह पी आर टी के बी ओल्ड ईयर फोर फिरोजाबाद एंड टूडे डिस्कस क्लास थर्ड चैप्टर नंबर सेवन से विदाउट स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग सेकेंड आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन and the third one is discovery of facts learning outcomes after watching this video the student will be able to know about disability about sign languages difficulties faced by disabled persons and the last one is use of some kind of sign language in own ways students today we will discuss about dumb chairs let us play a game in this game everyone has to let others know what they want to tell without speaking we have to make two or three groups to perform the action or given task and we can also make more groups according to the number of persons available in this game a person provides a piece of paper सिचुएशन रिटर्न ऑन इट मतलब कि इस गेम में हम क्या करेंगे कि एक किसी पेपर पर कोई भी टास्क कोई भी काम हम वहाँ पर उस पेपर पर लिख देंगे और जो हमने बच्चों के ग्रुप्स बनाए हुए हैं टू या थ्री या वो उसमें से एक बच्चा उस स्लिप को उस पर्ची को उठाएगा और उस पर जो लिखा हुआ वर्क है उसको पढ़कर उसके अकॉर्डिंग उसको बिना बोले हुए उसको वो एक्शन के थ्रू करना है ठीक है एक्शन वन बाई वन तो सभी जो ग्रुप होंगे एक्शन को दोहराएंगे सभी लोग अपने अपने अनुसार उसको आगे बढ़ाएंगे डिट यू फाइंड इट डिफिकल्ट विदाउट स्पीकिंग यस इट्स वेरी डिफिकल्ट सो नाउ लुक एट द पिक्चर In this picture, you can see there are two children. Okay, what do you see in the picture? There are two children. Two children are talking to each other through their actions. They are using sign or gesture to talk with other. Here you can see they are using their hands and something others. So they are using sign language. You can say they are using sign language. now you have understood who uses sign language okay the person who are deficiently able or cannot do his or her work properly are known as disabled person means ka ye bachcha hai ki jo vyakti ya to proper sun nahi sakte ya proper dekh nahi sakte ya fir सही से बोल नहीं सकते तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी बात को सामने वाले तक कहने के लिए यानी अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है इस कंडीशन में वो जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उसको हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं यानी साइन लैंग्वेज के थ्रू मतलब वो अपने फेसियल एक्सप्रेशन से या फिर अपने हैंड के जेस्टर से विभिन्न प्रकार की उपग्राहों से वो सामने वाले तक अपनी बात को पहुंचाते हैं तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हो यूज साइन लैंग्वेज इज डिसेबल्ड पर्सन ओके सो दिस इज कॉल्ड बाई डिसबिलिटी सो पार्ट इज डिसेबिलिटी पार्ट इज डिसेबिलिटी समथिंग दैट मेक्स यू अनेबल टू यूज पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी प्रॉपरली That is known as disability. मतलब disability का मतलब ये है जिसकी द्वारा आप अपने किसी कार्य को करने में सही से सक्षम नहीं हो पाए यानी आपकी बॉडी का कोई भी काम प्रॉपर काम न करे तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिसेबिलिटी है इसके बता इस तरीके से आपको कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिसेबल्ड पर्सन का ये जरूरी नहीं है वो अगर किसी एक कार्य को नहीं प्रॉपर तरीके से कर पा रहा है तो इसका मतलब वो दूसरे अन्य कार्यों को भी ना कर पाए क्योंकि इस दुनिया में 
पॉइंट में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिनको कई जगह पर ऐसी परेशानियां हुई हैं जिनके किसी एक शरीर के अंग में काम करना बंद लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे अपने बैरियर को तोड़ते हुए सक्सेस प्राप्त की है तरीके से सफलता मिली है उसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको कुछ फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर डिसेबिलिटी नेवर कम्स बिटवीन आर सक्सेस मीन्स जो डिसेबिलिटी है वो हमारी सफलता के पीछे कभी नहीं आती यहाँ पर मैं आपको थ्री पिक्चर शो कर रहा हूँ फर्स्ट पिक्चर इज अल्पर्ट आंटी पहले पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दुनिया के बहुत ही महान वैज्ञानिकों में से एक है अल्बर्ट आइंस्टीन जो वर्तमान में नहीं है लेकिन शुरुआत में जब ये छोटे थे तो उनको बोलने में प्रॉब्लम होती थी वो फ्लूएंट तरीके से नहीं बोल सकते थे और इस वजह से उनको स्कूल में कई बार टीचर की बात का भी सामना करना पड़ा लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा आविष्कार करके एक अलग अपनी पहचान बनाई इसी तरीके से सेकेंड नंबर पर आगे पिक्चर देखते हैं स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग ये भी एक फेमस वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने क्या किया था आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में कि इनका जो शरीर है प्रॉपर तरीके से वर्क करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इस तरीके से इन्होंने एक बिग बैंक की थ्योरी दी थी ब्लैक होल की घटना के बारे में बताया था और इन्होंने भी वो करके दिखाया है जो कि एक साधारण आदमी के लिए करना मुश्किल होता है इसी तरीके से थर्ड पिक्चर में जो आप देख पा रहे हैं ये है अरुणिमा सिन्हा ये भारत की नाइनटीन क्लाइंबर है बचपन में हुई एक घटना में इनका एक पैर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था मीन पैर इनका कट गया था ट्रेन से लेकिन इन्होंने अपनी इस जर्नी को आगे पढ़ने रुकने नहीं दिया इन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा और उन्होंने एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ चोटी थी हर कॉन्टिनेंट की सभी तो पढ़ते हैं चोटी भी सभी पर चढ़कर इन्होंने देखा है इसी तरीके से बेटा अब हम चलते हैं आगे और फेस इज अ मिरर ऑफ आवर फीलिंग यहाँ पर आप क्या देखते हैं समस्त पिक्चर साफ जो है भैया यू कैन सी एनी फीलिंग इन दिस पिक्चर ओके कैन यू सीन और थिंक दे आर डूइंग थ्रू देयर फेशियल एक्सप्रेशन नो बेटा सो वी कैन से दैट फेस इज ए मेरा भाव पावर फीलिंग्स यानी फेस के द्वारा ही हम किसी के भाव को पढ़ सकते हैं यानी वो या तो कुछ गुस्से में हो सकता है तो हम उसके फेस को देखकर पहचान सकते हैं वो खुश होगा तो भी हम उसके फेस को देखकर पहचान सकते हैं है ना कोई किसी बात को लेकर वो एक्साइटेड होगा तो भी हम उसके फेस को देख ही पहचान सकते हैं सो यू कैन से डेट आवर फेस इज अम मेरा भाव पावर फीलिंग्स ठीक है बेटा यहाँ पर अब हम बात करते हैं साइन लैंग्वेज की साइन लैंग्वेज साइन लैंग्वेज क्या हुआ था बेटा हमको बताया था एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू बॉडीली मूवमेंट्स स्पेशली ऑफ द हैंड्स एंड आर्म्स यूज वेल स्पोकन कम्युनिकेशन इज इम्पॉसिबल और नॉट डिजायरेबल मीन्स यानी कोई भी आपका जो मीन्स है कम्युनिकेशन का जिससे कि हमारी बॉडी मूवमेंट की जा रही है स्पेशली ऑफ द हैंड्स और आर्म्स यानी जबकि हम अपने हाथों के द्वारा अपने आर्म्स के द्वारा कोई एक्शन लेते हैं कोई गेस्टर करते हैं तो क्या होता है यूज स्पोकन कम्युनिकेशन इज इम्पॉसिबल और नॉट डिजायरेबल कब यूज किया जाता है जब हमारा जो स्पोकन कम्युनिकेशन है वो इम्पॉसिबल हो यानी जिसमें हम बोल कर अपनी बात को कम्युनिकेट ना कर पाए ये होता है हमारा साइड लाइन यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स में आ, कुछ नोटिफिकेशन देख सकते हैं ये कुछ एक्सप्रेशन हैं जो पिक्चर में दिखाए गए हैं जैसे कि जो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके से हेलो को बोलते हैं जैसे ये बच्चा दिखा रहा है हाथ आगे करते हुए गुड बाय को इस तरीके से इंडिकेट करना होता है एंड प्लीज को इस तरीके से दिखाएंगे बेटा यू आर वेलकम यस सॉरी नो थैंक्स ये कुछ एक्सप्रेशन थे जिनको मैंने आपको दिखाया कि जो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं वो किस तरीके से अपने बात के सामने वाले तक पहुँच जाते हैं जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स में क्या दिखाई देता है आपको कुछ डांसर्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे इंडिया के कुछ फेमस क्लासिकल डांसर्स हैं और उनका एक सैंपल है 
इसमें कुछ कुछ लेडीज परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है साथ में आपको कुछ नाम भी दिखाई दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत नाट्य मीन्स ये जो लेडी जो परफॉर्म कर रहे हैं उसका नाम है भरत नाट्य सेम इसी तरीके से सेकेंड वन इज कथकली थर्ड वन इज मणिपुरी ओ डी सी सा मोहनीयता कुछपड़ी कथा तो ये क्या है ये डांस के डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हैं इसमें क्या होता है बेटा कि जो ये लोग डांस करते हैं क्लासिकल डांसर्स ये लोग अपने डिफरेंट टाइप्स की मुद्रा का यूज करते हैं मुद्रा का मतलब है अपने डिफरेंट प्रकार के एक्सप्रेशन का यूज करते हैं ठीक है अब किसी भी मेरे तरह देखते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है मेरे पास जो डांस ये आपको हैंड्स में कितने टाइप के आपको एक्सप्रेशन सीखने के लिए हैं जिस तरह के जो हमारे ये जो आपने हाथ के अलग अलग टाइप से उन्होंने ओपन किया हुआ है या फिर क्लोज किया हुआ है ये सब क्या है मुद्दा डांस में इनको हम मुद्दा बोलते हैं ओके बेटा इस तरीके से बेटा आज का सेशन में समाप्त होता है और होम असाइनमेंट के लिए कुछ तो देख लो तुम्हें क्या करना है बताओ तो ड्रॉ सम डिफरेंट काइंड ऑफ फेस एक्सप्रेशन आपको क्या करना है कुछ तो आपको डिफरेंट फेस एक्सप्रेशन को बनाना है जैसे सैड फेस होता है तो कैसे दिखता है कुछ चेहरा थोड़ा उदास लगता है हैप्पी फेस होता है तो थोड़ा खुला हुआ लगता है इसी तरीके से एंग्री फेस में थोड़ा जो आपकी आँख के ऊपर जो बॉने होती हैं वो थोड़ी बड़ी हुई दिखाई देती है एनोइड थोड़ा चेचड़ापन होता है इस तरीके से आपको इसके कुछ फेस एक्सप्रेशन स्माइल के थ्रू बनाएंगे साथ का सेकेंड जो आपका होमवर्क है वो है मेक अ पोस्टर ऑन डिसेबिलिटी आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपको डिसेबिलिटी वाले पर्सन को कोई भी एक पर्सन हो सकता है उसको बना करके दिखाना है और थर्ड जो आपका वर्क है मेक अ वीडियो एट योर होम एंड ट्राई टू कम्युनिकेट योर फैमिली मेम्बर्स थ्रो साइन लैंग्वेज और फेसबुक एक्सप्रेशन मीन्स आपको अपने घर पर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिना बोले हुए कोई भी बात करनी है ठीक है यानी कम्युनिकेट करना है आपको अगर भूख लग रही है तो आप पेड़ पर हाथ रखते बता सकते हैं आपको प्यास लग रही है तो आप थम के थ्रू आप बता सकते हैं थम को अपने चेहरे फेस के माउथ के पास ले जाकर के बता सकते हैं इस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हुए अपने वीडियो बना सकते हैं आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को इंजॉय किया होगा और साइन लैंग्वेज जिसका कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था नाम था सेम विदाउट स्पीकिंग उसको समझा होगा और उसके इम्पोर्टेंस समझा होगा ठीक है बेटा इसी के साथ आपका सब कुछ यहाँ का फिर मिल सकता है थैंक यू